வாங்க ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு பற்றி நிறைய பார்ப்போம் நல்ல நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய அனிமேஷன் பாருங்கள் நான் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா தண்டர் வச்சுருக்கேன் அதாவது இடி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி மழை வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா செடி வந்து ஆடுறது மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது ஏன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே ஃபிசிக் ஃபிசிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது தான் அப்போ நம்ம நேச்சருக்கும் ஃபிசிக்ஸுக்கும் தொடர்பு இருக்குன்றதை காட்டுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் அனிமேஷன் இதை வச்சுருக்கேன் சரி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் சைக்கிள் ஓடு தான் இதுலேயும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது ஒரு மனுஷன் நடந்து போகிறாரு அதுலேயும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது ஒரு மனுஷன் கோபமாக அடிக்கிறாரு அதுலேயும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது ஒரு மனுஷன் தொடச்சிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது ஒருத்தர் உட்காந்து கை தட்டிகிட்டு இருக்காரு அதுலேயும் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது இதில் எப்படி ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் டிரெக்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸில் தானே கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ரொட்டேஷனை பொறுத்த வரையும் சைக்கிள் எத்தனை தடவை ரொட்டேட் ஆச்சு எப்படி ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணக்கு எடுப்போம் இல்லைங்களா இது எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் ஃபிசிக்ஸ்னா என்ன ஃபிசிக்ஸில் என்னென்ன நம்ம படிப்போம் பார்த்திங்கன்னா இது இது வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெருசாக இருக்க போதான்னு கேட்டால் இது ஃபஸ்ட் லெசனில் ஒன்றுமே கிடையாது ஃபஸ்ட் லெசனை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் என்ன ஃபிசிக்ஸில் வந்து என்னென்ன படிக்க போகிறீங்க இனி அடுத்தடுத்து டுவெல்த்தில் நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க ஃபிசிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில் வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவாக கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரொடக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறதுல சும்மா மேலோட்டமாக படிச்சுட்டு வர போகிறீங்க வாங்க பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ்னால் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ்னால் என்னென்னா லேட்டின் வேர்ல்டில் அதுக்கு பேர் சயின்டியானு சொல்லுவாங்க சயின்டியானா என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் டு நோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வே தெரிஞ்சுக்கிற தெரிஞ்சுக்க போகிற தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்தை வந்து சயின்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா சயின்ஸ்னால் டு நோ நம்ம தெரிய தெரிய நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் அதான் சயின்ஸ் சரி ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்னால் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு அந்த பிக்சர்ஸ் ஏன் காமிச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தெரியுது ஜென்ரல் அனலைசிஸ் ஆஃப் நேச்சர் நேச்சரோட ஜென்ரல் அனலைசிஸ் ஜென்ர ஜென்ரல் அனலைசில் நம்ம பொதுவாக வந்து நேச்சரில் வந்து என்னென்ன ஹேபிட்ஸ் இருக்குது நேச்சரோட பிஹேவ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கிறதும் அனலைஸ் பண்ணுறதும் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா சரி ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் என்னென்ன நம்ம அப்படி அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வேவ்ஸாக இருக்கலாம் மை சவுண்டு இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்னோடய சவுண்டாக இருக்கலாம் வெல்கனோவாக இருக்கலாம் ஃபேன்ஸாக இருக்கலாம் டெலிவிஷன்ஸாக இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஸ்டார் ஸ்ட்விங்கிள் பண்ணுறது அதை வந்து ரிஃப்ராக்ஷனோட சேர்ப்பாங்க ஸ்டார் ஸ்டார் ட்விங்கிள் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஆப்பிள் கீழே கிரவுண்டில் விழுகிறதா இருக்கலாம் இல்லை ரெயின்போ வர்றதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்ஸ்னால் இது தான் அப்படின்ற மாதிரி சரி இது மட்டும் தானே இன்னும் எக்ஸெட்ரா நிறைய இருக்குது நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ்னால் என்னென்னு சரிங்களா இது வந்து கிரீக்கில் வந்து ஃபியூசிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபியூசிஸ்னால் நேச்சுரல் ஃபெனாமினன் அப்படின்பாங்க நேச்சுரலாக இயற்கையாக நடக்கிற விஷயத்தை வந்து இயற்க நேச்சுரல் ஃபெனாமினன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கும் அந்த ஃபிசிக்ஸுக்கும் ரொம்ப லிங்க் இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா மேத்தமெட்டிக் லாங்குவேஜ் டு டெலிவர் ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் சம்ஸ் இருக்கும் டேலி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ்லையும் அதனால தான் பசங்க வந்து ஃபிசிக்ஸை பார்த்தோன்னே ரொம்ப பயப்படுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா அது அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸில் டிரைவ் பண்ணணும் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் தான் கொஞ்சம் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே வந்து வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு சரி அப்புறம் என்ன இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் யூனிவர்சல் லா எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணுற அந்த லா அப்புறம் கான்செப்ட் ஆஃப் டைனமிக் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் நேச்சரை வந்து நம்ம வந்து வேறு விதத்தில் ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் பார்க்குறோம் நம்ம சரிங்களா அதோட கான்செப்ட்ஸ் என்ன அதை எப்படி இருக்குது அதை எப்படி நான் அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த டைனமிக் அப்சர்வேஷனை தான் நான் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா நேச்சரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது வித்தியாசமான முறையில் அணுகிறது அது வந்து வித்தியாசமான முறையில் இது இதை எப்படி மேடம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க டைனமிக்கான அப்சர்வேஷன்னா ஆப்பிள் கீழே விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மரத்துலேருந்து ஆப்பிள் கீழே விழுந்துச்சு நம்ம நம்ம மாதிரி ஆளுங்க என்ன பண்ணுவோம் படக்குன்னு ஓடி போய் யாருக்கும் கிடைக்குதோ என்னமோட்டு லபக்குன்னு எடுத்து
ஒன்று சேர்க்கறது எல்லா கண்ட்ரியும் ஒன்று சேர்க்கறது அந்த மாதிரியெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் இதில் யூனிஃபிகேஷன் எதை பொறுத்ததுன்னா எல்லா ஃபெனாமினாவும் ஒரு லாக்கு கீழே கொண்டு வர்றது ஒரு சிங்கிள் தியரியா கொண்டு வர்றது இதைத்தான் யூனிஃபிகேஷன் நம்ம சொல்றோம் ஃபினாமினானா என்ன மேடம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபினாமினாங்கிறீங்க எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுகிறதும் மூன் ரொட்டேட் பண்றதும் மூன் ரொட்டேட்னா மூன் வந்து சுத்துறது இப்போ வந்து மூன் வந்து என்ன பண்ணுது இரத்த சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஆப்பிள் வந்து கீழே விழுகுது அதே மாதிரி பெண்டுலம் ஒரு இரும்பு குண்டை வந்து ஒரு கயரில் கட்டி அதை ஆட்டி விட்டோம்னா ஸ்விங் பண்ணோம்னா இது எல்லாம் எதோட ஃபோர்ஸ் கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஆப்பிள் கீழே விழுகிறதும் மூன் ரொட்டேட் ஆகிறதும் ஒன்றானு கேட்டால் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஃபெனாமினா அது வேறு வேறு ஃபெனாமினா ஆனால் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒருது ஒரு லாக்கு கீழே வருது இதைத்தான் யூனிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு லாக்கு கீழே எந்த மாதிரி லாக்கு கீழே கொண்டு வராங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா யூனிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் யூனிஃபிகேஷனுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னடிசம் லைட் இது எல்லாம் மூணுமே சேர்ந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் அந்த ஃபோர்ஸ் கீழே வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வெல் லாஸ் கீழே நிறைய லாஸ் இருக்குது அதில் வந்து யூனிக்காக நம்ம படிக்க போகிறது ஒரு நாலே நாளில் அதை லாஸ்டில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு அந்த லாஸ் பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி அது வெறும் நாலே நாளில் தான் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி நான் சொல்லி தர போகிறேன் இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தினா மேலோட்டமான விஷயங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரி ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறது ஒரு பாடியில் இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு லென்ஸோட லா அதே மாதிரி மேக்னட்டிசம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிர்ச் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல் அண்ட் ஃப்ளோவெட் இது எல்லாமே ஒரு லா காண்டியில் வரும் அதே மாதிரி மேக்ஸ்வல் லாவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கு அதே மாதிரி எலக்ட்ரோ டைனமிக்ஸு மேக்னட்டிசம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இது எல்லாமே மேக்னட் மேக்ஸ்வெல்லோட அந்த லாக்கு கீழே வரும் இந்த மாதிரி ஒரு லாக்கு அண்டர்ல எத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் ஃபெனாமினா நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோம் அதைத்தான் யூனிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க சரி வாங்க ரிடக்ஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ரிடக்ஷன்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க கம்மி பண்றது நம்ம கடையில் போய் கேட்க முடியாது ஆ ரிடக்ஷன் இருக்காயா கொடுங்கயா அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரிடக்ஷன்னா குறைச்சி கொடுங்கப்பான்னு அர்த்தம் அப்ப இங்க ரிடக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் கம்மி பண்றது எதை கம்மி பண்றது காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ்ல கஷ்டமான ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியா சிம்பிளைஸ் பண்றது ஈஸியாகிறது அதுக்கு பேர் இதுக்கு ரிடக்ஷன் பேர் நம்ம காமனா ரிடக்ஷன் என்ன அர்த்தம் கம்மி பண்றது இதுல ரிடக்ஷன் தான் என்ன அர்த்தம் கஷ்டமான விஷயத்த ஈஸியாகிறது சிம்பிளைஸ் பண்றது இட் இஸ் எஃபர்ட் டு சால்வ் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் பை பிரேக்கிங் இன் டு ஸ்மாலர் பார்ட்ஸ் தட்ஸ் இட் அதான் சொன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கொடுத்துக்கலாம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியா ரெடியூஸ் பண்றாங்க ரெடியூஸ் பண்றது மூலமா என்ன ஆயிரும் சிம்பிளைஸ் ஆகிடும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ரிடக்ஷன்னா இவ்வளவுதான் யூனிஃபிகேஷன் அது ரிடக்ஷன்னா இது முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா அடுத்து வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸோட ஸ்கோப் பிசிக்ஸோட ஸ்கோப்னு சொல்ல முடியும் பிசிக்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து குவாண்டம் பிசிக்ஸ் ஆகும் பிரிக்கிறாங்க குவாண்டம் பிசிக்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் பிசிக்ஸ்னு அர்த்தம் அதை வந்து மா மேக்ரோஸ்கோப்ஸ் மேக்ரோஸ்கோபிக் மைக்ரோஸ்கோபிக்னு பிரிக்கிறாங்க கிளாசிக்கலுக்கு வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக்னும் குவாண்டமுக்கு வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக்னும் பிரிக்கிறாங்க பிசிக்ஸை சரி கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸை பொறுத்தவரை நாலு வெரைட்டி இருக்குங்க அந்த நாலு வெரைட்டியில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிசம் கார் எப்படி ஓட்டுறாங்க ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி உருவாகுது ராக்கெட் எப்படி பறக்குது ஒரு பே ராடை எப்படி அந்த இரும்பு கம்பி எப்படி பெண்ட் பண்ணுறது வீலை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறது சவுண்டை சவுண்டு வேவ்ஸ் எப்படி வருது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஃப்ளோட்டிங் திங்ஸ் எப்படி மிதக்குது தண்ணியில் ஒரு பொருள் எப்படி மிதக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸ் பிளானட்ஸ் எப்படி சுற்றி வருது சேட்டலைட்ஸ் எப்படி சுற்றி வருது இது எல்லாமே மெஷினிசம்ல சாரி மெக்கானிசம்ல படிப்போம் மெக்கானிசம்ல படிப்போம் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து முடிஞ்சிருச்சு தெர்மோடைனமிக் செகண்ட் வந்து கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்ல வந்து தெர்மோடைனமிக் மீன்ஸ் மேக்ரோஸ்கோபிக்ல வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக்ல வந்து செகண்ட் வந்து தெர்மோடைனமிக் தெர்மோடைனமிக்ல என்னென்ன படிப்போம் இம்பார்ட்ட
ஃபீல்டுனா விவசாயம் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மேக்னட்டை சுற்றி ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாகும் சரிங்களா அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த உருவாகிற அந்த இடத்த தான் நம்ம ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் உருவாகிற அந்த இடத்த தான் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதை சுற்றுன்னு இருக்கிற வைப்ரேஷனை தான் நம்ம ஃபீல்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி கரண்ட் கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது எதில் ஃப்ளோ ஆகுது அதோட அளவு என்ன இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸில் படிப்போம் அப்புறம் மேக்னட்டை பற்றி மேக்னட்டை பற்றி படிப்போம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் பற்றி படிப்போம் இது எல்லாமே எதில் படிப்போம்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசமில் படிப்போம் அப்புறம் ஆப்டெக்ஸ் நாளே நாள் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெக்கானிசம் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக் பார்க்குறோம் அப்புறம் எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் பார்க்குறோம் இப்போ ஆப்டிக்ஸ் பார்க்குறோம் ஆப்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு வேவ்ஸ் பற்றி லைட் பற்றி வேவ்ஸ் பற்றி பார்ட்டிகல்ஸ் பற்றி மிரர்ஸ் பற்றி லென்ஸ் பற்றி டெலிஸ்கோப் பற்றி ரெயின்போஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஆப்டிக்ஸில் இதனால தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ இருக்கும் ப்ரிசம் இருக்கும் ப்ரிசம் லைட் போய் அது என்னவாகுது ரெயின்போ உருவாகுது ப்ரிசம்னு சொன்னோம்னா ஊடுருவி போகிறது லைட் ஊடுருவி போகிற அந்த இதை மட்டும்தான் ப்ரிசம்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக உருவாகுது இல்லை அப்போ ப்ரிசம் அதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸில் பட்டு தான் நம்மளுக்கு ரெயின்போ கிடைக்குது அப்போ அதோட ப்ரிசம் என்னென்ன நேச்சரில் ப்ரிசம் என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் தான் ப்ரிசமாக வேலை பார்க்குது ப்ரிசம்னா அந்த லைட் ஊடுருவி ரெயின்போ கொடுக்குற அந்த பேர் அதோட பேர் தான் ப்ரிசம்னு சொல்லுவோம் சரி குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அதில் தான் என்ன தான் படிக்கிறோம் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்ன்றீங்க கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் இல்லாதது அதில் என்ன படிச்சிட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் பற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் பற்றி எக்ஸ்ரேஸ் பற்றி செமி கண்டக்டர்ஸ் பற்றி அப்புறம் நியூக்ளியர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் ஆட்டம் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம் சரிங்களா சரி அடுத்து ஃபிசிக்ஸுக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் ஒரு பெரிய லிங்க் இருக்குங்க இன்டர் ரிலேட்டட்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டையுமே ஒன்று அதிகமாகும் போது ஒன்று வளரும் போது இன்னொன்று சேர்ந்தே வளரும் சொசைட்டியை வந்து ஒன்று வளரும் போது இன்னொன்று சேர்ந்தே வளரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சொசைட்டியில் வந்து முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீம் இன்ஜின் வந்துட்டு இருந்துச்சு சரிங்களா அப்போது எஃபிஷியண்ட்டாக வேணும் நிறைய இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டெக்னாலஜி நீட்ஸ்னாலும் நீட்ஸ்க்கு வந்து எஸ் போட்டிருக்கேன்ப்பா தப்பாக இருக்குது நீங்கள் வந்து உடனே கீழே மென்ஷன் பண்ண வேணாம் தப்பாக இருக்குதுன்னு சரிங்களா ஆ என்இஇடிஎஸ் நீட்ஸ் நீட்ஸ் ஆர் பர்த் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸில் ஹீட் இன்ஜின் ரெடி பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஸ்டீம் இன்ஜினுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக இன்னொரு நியூ டெக்னாலஜி உருவாகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸில் ஹீட் இன்ஜின்ஸ் உருவாகுது அப்போது டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்போ எப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஃபிசிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆனால் தான் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகும் இல்லைங்களா ஃபிசிக்ஸ் புதுசாக இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அப்போ டெக்னாலஜியும் புதுசாக உருவாச்சு அவ்வளோதான் ஸ்டீம் இன்ஜின் கான்ட்ராஸ்ட்டாக என்ன வந்துருச்சு இப்போ ஹீட் இன்ஜின் வந்துருச்சு இல்லைங்களா இப்போ லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் மொபைல் எல்இடி இதில் எத்தனை வெரைட்டிஸ் இப்போ வந்துருச்சு சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்போ செமி கண்டக்டர் அப்போ எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா செமி கண்டக்டர்லேருந்து இப்போ சிலிகான் ஜிப்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ டயோட் ஆயிடுச்சு இப்படி என்ன ஆகிட்டே வருது எல்லாம் இன் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வருது அப்போ ஃபிசிக் ஃபிசிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆக இம்ப்ரூவ் ஆக நம்மளோட டெக்னாலஜியும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வருது சரி கம்யூனிகேஷன்ஸ் பாருங்கள் கம்யூனிகேஷன்ஸ் சிஸ்டம் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மூலமாக கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகுது சரிங்களா இப்போ ஃபிசிக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேட் இன்வென்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் பாம் தான் பேட் இன்வென்ஷன் ஏன்னா நிறைய பேர் அது வந்து என்ன என்ன வாங்கியிருக்கு பலி வாங்கியிருக்கு இல்லைங்களா நியூக்ளியர் எனர்ஜியை பொறுத்த வரையும் அது வரமாகவும் இருக்குது நம்மளுக்கு சாபமாகவும் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பூனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வரம் கோர்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாபம் நியூக்ளியர் எனர்ஜியை பொறுத்த வரையும் வரம்னு நம்ம ஏன் சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜி அன்லிமிட்டடாக இருக்குது நம்மளுக்கு நிறைய பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் பல வருஷமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்புறம் எவ்ரி திங் டிபெண்ட்ஸ் ஆப் ஆல் ஆஸ் வெதர் வி ஆர் யூஸிங் இட் ஃபார் குட் ஆர் பேட் நம்ம நல்லதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமா கெட்டதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமான்றதை பொறுத்து தான் நியூக்ளியர் எனர்ஜி நம்மளுக்கு வரமாக சாபமான்றது நிர்ணயமாகும் இப்போ உங்களுக்கு இ